वेलकम बैक टू एस के वानिकस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर योर लव ब्लेसिंग्स एंड अप्रिसिएशन फॉर मी सो दैट आई एम राइट नाउ हेयर एंड आज का वीडियो कुछ डिफरेंट है क्योंकि आज मैं एक बुक रिव्यू करूंगा इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग सम सॉर्ट ऑफ टॉपिक ऑफ फिजिक्स और मैथमेटिक्स एंड दिस बुक इज एस्ट्रो फिजिक्स फॉर पीपल इन अ हरी बाय नील डिग्रेस टाइसन हेयर द टाइटल सर ये बुक लेट मी टेल यू द स्टोरी अबाउट इट क्या हुआ था कि आई गेस कि टेंथ अक्टूबर इन दिस ईयर ट्वेंटी को मैं लखनऊ में लैंड किया था सो आई जस्ट राइट देर फॉर सम सॉर्ट ऑफ रीजन तो वहाँ पे एज मेरे हसीब चाचू को पता चला दैट आई वॉज इन लखनऊ he directly came to me and took me to the 18th national book fair jo ki har saal hota hai in lucknow right which is located in india particularly to ab wahan pe jab main gaya so i was given the freedom to select as many books as i could lekin unfortunately wahan pe jab maine pura fair search kar liya mujhe sirf do books mili jo ki mere kaam ki thi warna koi physics pe particularly books nahi available thi agar available thi to wo bhi main already padh chuka tha like things like brief history of time or brief answers to the big questions लेकिन दिस वॉज द फर्स्ट ऑफ दिप जो कि नील डिग्रेस टाइसन की है एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन अरी एंड कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन एस्ट्रोफिजिक्स एंड एज इस टाइटल में सीन एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन अ हरी तो जो लोग बहुत ही ज्यादा बिजी होते हैं कि वो मोटी मोटी बुक्स पढ़े रीड फैट इन थिक बुक्स तो वो सिर्फ थिक बुक्स तो नहीं पढ़ सकते लेकिन ये बुक जरूर पढ़ सकते क्योंकि अगर इसकी थिकनेस देखें सो इट्स नॉट थिक इंस्टेड इज वेरी थिन तो ये बुक्स अगर कोई सीरियसली लेके बैठ जाए तो कुछ घंटे में ही पढ़ सकते या फिर अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हैं सो इट मे टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम लेकिन ये इतनी मोटी नहीं है टू हैव द नॉलेज ऑफ ऑल द कॉस्मोस लेकिन अगर आप बहुत बिजी हैं से यू आर डूंग सोर्ट ऑफ जॉब या फिर अगर आपको अपने स्कूल के कोर्सेज कॉलेज के कोर्सेज या फिर यूनिवर्सिटी के कोर्सेज की भी स्टडी करनी पड़ती है सो यू कैन गो फॉर दिस बुक टू अंडरस्टैंड द कॉस्मिस एंड दिस एस्ट्रो फिजिक्स समथिंग लाइक कि गैलेक्सीज कैसे फॉर्म होते हैं क्लस्टर्स कैसे फॉर्म होते हैं डार्क मैटर डार्क एनर्जी एंड थिंग्स दैट वे सर यहाँ पे नील डिग्री स्टाइसन खुद लिखते भी हैं लेट मी जस्ट रीड इट For all those who are too busy to read fat books and at nonetheless seek a conduit to the cosmos, तो जो busy हैं, जो fat books नहीं पढ़ सकते, वो ये book पढ़ सकते हैं, because it is a lot thin. अब यहाँ पे अगर मैं आपको content इसका explain करूँ, तो content में basically uh, this is first of all preface on the page number eleven. उसके बाद हमारा आ जाते हैं फर्स्ट चैप्टर द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड यहाँ पे टाइसन डॉक्टर टाइसन हमारे जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर टाइसन तो ये बेसिकली बात करते हैं अबाउट द बिग बैंग कि इस कॉस्मस की बिगिनिंग कैसे हुई थी हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन आफ्टर ऑल बिग बैंग कैसे हमारे हाइड्रोन्स फॉर्म हुए थे हाउ आर द फोटोन्स फॉर्म सम ऑफ द थिंग्स लाइक कि कैसे हाउ से आफ्टर टू मिनट्स ऑफ द बिग बैंग अगले थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड ईयर्स तक कोई मतलब डेफिनेट चेंजेस नहीं आए एंड थिंग्स दैट वे सम ऑफ द थिंग्स कि पहले जब एनर्जी फॉर्म हुई थी इन दिस यूनिवर्स इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स तब ये फोटोन्स डिरेक्टली अकॉर्डिंग टू इक्वल्स एम सी स्क्वीर पार्टिकल एंटी पार्टिकल पैर क्रिएट करते थे फिर वो पार्टिकल एंटी पार्टिकल पैर एक दूसरे से कोलाइड करके एनिहिलेट कर जाते तो सिर्फ फिर से प्योर एनर्जी फोटॉन्स के फॉर्म में क्रिएट होती थी लेकिन द थिंग वॉज के यूनिवर्स में जो पार्टिकल एंटी पार्टिकल पैर्स क्रिएट हुए थे सो यूजली द पार्टिकल्स वर मोर देन एंटी पार्टिकल्स तो तब क्या हुआ कि इससे पार्टिकल्स एंटी पार्टिकल्स डिस्ट्रॉय हो जाते थे लेकिन बहुत सारे पार्टिकल्स इन फॉर्म ऑफ हाइड्रॉन्स बच गए थे दैट इज द पार्टिकल्स वी आर सींग जिस जिन पार्टिकल से ये बुक बनी है दिस बोर्ड इज मैन आई और यू एंड एवरीथिंग इन दिस दिस कॉस्मस एंड यूजुअली बहुत ही कम एंटी पार्टिकल्स या फिर एंटी मैटर्स होते हैं नेक्स्ट है हमारा ऑन अर्थ एज इन दैवन्स अब ये स्टोरी दिस डेट्स बैक टू सर आइजक न्यूटन क्योंकि पहले पीपल को लगता था कि जो हमारी हेवनली बॉडीज है प्लान जिनको ग्रीक वर्ड वॉन्ड्रर्स से जिनका नाम ड्राइव किया गया है तो वहाँ पे अगर हम लोग नेचुरल लॉज देखें तो वो डिफरेंट होते हैं इन कंपैरिजन टू अर्थ लेकिन बाद में जब सर आइजक न्यूटन ने क्वेश्चन किया कि अगर एक एप्पल पेड़ से टूट के गिर जाता तो क्या मून भी गिरता है तब सर आइजक न्यूटन ने एक ऐसा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कवर किया कि जिसके अकॉर्डिंग एप्पल जमीन पे भी गिरता है एंड द मून ऑर्बिट्स द अर्थ एंड द अर्थ ऑर्बिट्स द सन द वे इट इज गिवन इन कैपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन 
तो वहाँ पे सर आइजक न्यूटन ने बेसिकली देखा कि इस यूनिवर्स या फिर कॉस्मस में हम जहाँ कहीं भी जाएं नेचुरल लॉज हमेशा सेम होती हैं इन दिस एंटायर कॉस्मस और एंटायर यूनिवर्स राइट सो दैट इज़ द थिंग कि ऑन अर्थ एज इन दैवन्स तो यहाँ पे सर आइजक न्यूटन ने अर्थली लॉज एंड हेवनली लॉज को यूनिफाई किया था तो इसी की स्टोरी बताई गई देन कम्स लेट द बी लाइट यहाँ पे अगेन बिग बैंग की मतलब टाइम आता है एंड थिंग्स दैट वे कि कैसे हाँ देर वॉज देर वर फोटोन्स राइट देर एट द बिग बैंग लेकिन अगर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स वुडेंट एक्सीड द नंबर ऑफ एंटी पार्टिकल्स तब वहाँ पे सिर्फ लाइट ही लाइट होते क्योंकि तब पार्टिकल एंटी पार्टिकल एनिहिलेट कर जाते क्रिएटिंग प्यो फॉर्म ऑफ एनर्जी और इस यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल या एंटी पार्टिकल पैर नहीं बचते जिसकी वजह से पूरे यूनिवर्स में सिर्फ लाइट ही लाइट होती ओनली एनर्जी एंड फोटोन्स उसके बाद में आता है चैप्टर फोर्थ दैट इज बिटवीन दी गैलेक्सीज बिटवीन दी गैलेक्सीज में डॉक्टर टाइसन बेसिकली एक्सप्लेन करते हैं कि गैलेक्सीज एक्चुअल में जो हमारी गैलेक्सीज फॉर्म्ड हैं राइट से दे आर कलेक्शन ऑफ द स्टार्स इन आर यूनिवर्स कि यहाँ पे इतने स्टार्स दर आर हंड्रेड्स ऑफ बिलियन से मिलियंस बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन आर यूनिवर्स और ईच गैलेक्सीज में देर आर सो मेनी बिलियंस ऑफ स्टार्स राइट दर लेकिन रियल फन ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स लाइज नोट इन द गैलेक्सीज इंस्टेड बिटवीन द गैलेक्सीज की इंटरस्टिल स्पेस तो आपके पास यहाँ पे गैलेक्सी है यहाँ पे एंड थिंग्स दैट वे कि पूरे यूनिवर्स में गैलेक्सी है तो अगर हम लोग अंदर जाएं हमें स्टार सिस्टम्स मिलेंगे एंड थिंग्स दैट वे लेकिन अगर हम लोग गैलेक्सी के बाहर ही रहें बल्कि इंटरस्टिल स्पेस में देखें सो द रियल फोन लाइज देयर तो डॉक्टर टाइसन थिंग्स लाइक ड्वाफ गैलेक्सीज की बात करते हैं क्योंकि बहुत छोटे गैलेक्सीज होते हैं लेकिन बहुत बार जो बड़े गैलेक्सीज होते हैं वो ड्वाफ गैलेक्सीज को भी ईट कर जाते द वे मिल्की वे हैज ईट इन वन ऑफ द गैलेक्सी जिसका पोर्शन सिगेटेरिस आई गेस ड्वाफ नेम दिया गया सो दैट इज द थिंग एंड थिंग्स लाइक गैस क्लाउड्स इन आवर यूनिवर्स विच हैज अ लोट हाई टेम्परेचर फिर आता है चैप्टर विच विल बी वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग इन एस्ट्रोफिजिक्स राइट and this is the thing dark matter तो यहाँ पे डॉक्टर टाइसन एक्सप्लेन करते हैं वॉट इज डार्क मैटर नॉट वॉट एग्जैक्टली इट इज क्योंकि आज तक हम समझ नहीं पाए डार्क मैटर एग्जैक्टली होता क्या है लेकिन डॉक्टर टाइसन बताते हैं कि डार्क मैटर वो कैंड का मैटर है इस कॉस्मस में जो हम नहीं देख सकते पर्टिकुलरली बिकॉज वी नो वी कैन सी लेकिन फिर भी इसकी ग्रेविटी होती है तो ये बाकी मैटर पे ग्रेविटेशन पुल देते हैं डॉक्टर टाइसन ये भी बताते हैं हमें डार्क मैटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता ये पता है कि ये थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर फ्यूजन में रिएक्ट नहीं कर पाता लेकिन इसकी ग्रेविटेशन पुल जरूर होती है तो डॉक्टर टाइसन स्टोरी बताते हैं कि कैसे डार्क मैटर का आइडिया मिला लाइक सम ऑफ द साइंटिस्ट से एक बार बहुत साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा एक पर्टिकुलर कोमा क्लस्टर में क्लस्टर से इज अ कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज तो वहाँ पे अगर उन्होंने देखा कि जो एस्टिमेटेड एवरेज विलोसिटीज होनी चाहिए ऑफ ऑल द काइंड ऑफ मटीरियल और बिटिंग देर दैट वॉज अ लॉट हाई इन कंपेरिजन टू द टोटल मास एट द सेंटर ऑफ क्लस्टर तो वहां से साइंटिस्ट को मिला आइडिया अबाउट डार्क मैटर की कोई इनविजिबल मैटर है जिसके पास सर्टेन ग्रेविटेशन पुल जो एग्जर्ट कर सकता है वरना ऐसा नहीं होता वरना तो हमारी नेचुरल लॉज ऑफ फिजिक्स या एस्ट्रोफिजिक्स ब्रेक कर जाएंगे सो देर इज समथिंग इनविजिबल जो कि हम लोग नहीं देख सकते अबाउट सिक्स टाइम्स द परसेंटेज ऑफ ऑर्डिनरी मैटर इन द यूनिवर्स फिर चैप्टर सिक्स इज डार्क एनर्जी यहाँ पे बेसिकली सिर्फ वी नो डार्क एनर्जी इज सॉर्ट ऑफ क्रिएटिंग रिपल्सिव ग्रेविटी तो ये रिपल्सिव ग्रेविटी क्रिएट करती है वरना बेसिकली क्या होगा कि हमारे यूनिवर्स तो एक्सपैंड करेगा ही नहीं ये तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा इंस्टेंट इट वॉन्ट भी एक्सपैंड नहीं यहाँ पे यूनिवर्स में इतनी ज़्यादा मतलब मैटर है कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है बहुत बार साइंटिस्ट एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं कॉल्ड द ओमेगा जो कि बेसिकली होता है द रेशियो ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन प्रेजेंट यूनिवर्स राइट इसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग टू द दिस इज टू द एवरेज डेंसिटी और रेशियो ऑफ मैटर एंड एनर्जी रिक्वेड टू हार्ड द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स तो ये साइंटिस्ट ने देखा एग्जैक्टली exactly वन है तो यहाँ पे मतलब टू दिस क्रिटिकल डेंसिटी वैल्यू तो होनी चाहिए 
मैटर एंड एनर्जी की तो यहाँ पे साइंटिस्ट सारे मैटर एंड एनर्जी दैट इज ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स या फिर डार्क मैटर भी ऐड कर दिए लेकिन फिर भी उन्हें इतनी वैल्यू नहीं मिली तो दे एडेड समथिंग एक्स्ट्रा दैट वॉज डार्क एनर्जी जहाँ से क्वेश्चन अराइज हुआ था पहले आइंस्टाइन की लैमडा दैट वॉज इज कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट से तो वहाँ पर उन्होंने देखा एक और काइंड की एनर्जी एग्जिस्ट करती है जिन्हें साइंटिस्ट को नोबल प्राइज भी मिला फिर आता है द कॉस्मस ऑन द टेबल यहाँ पे द कॉस्मस ऑन द टेबल में पर्टिकुलरली वो थिंग्स लाइक पीरियडिक टेबल की डिस्कशन करते हैं एंड एलिमेंट्स इन द पीरियडिक टेबल सो आई एम नॉट वेरी ग्रेट इन केमिस्ट्री तो पीरियडिक टेबल मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है लेकिन हाँ यहाँ पे थिंग्स लाइक हाइड्रोजन हेलियम एंड लिदियम ड्यूटेरियम एंड थिंग्स दैट वे तो इनके प्रॉपर्टीज के डिस्कशन करते हैं अबाउट देर अबेंडेंस एंड इजोटोप्स एंड थिंग्स दैट वे फिर आते हैं ऑन बींग राउंड ये चैप्टर मुझे बहुत ही पसंद आया अ लॉट इंटरेस्टिंग क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर टाइसन बताते हैं कि मच ऑफ द फिगर्स इन आर कॉस्मस मोस्टली राउंड पाए जाते हैं ऐसा क्यों क्योंकि अगर हम लोग छोटे लेवल पे देखें तो सरफेस टेंशन किसी भी ऑब्जेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए इसका सरफेस एरिया सरफेस टेंशन इसे स्पेरिकल बना देती है लेकिन अगर हाई लेवल पर देखें सो दैट्स ग्रेविटेशन फोर्स एक प्लानट क्यों राउंड होता है क्यों स्पेरिकल होता है क्योंकि वहाँ पे इतनी हाई ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दैट इट वांट्स टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया जो कि पॉसिबल होता है फ्रेशमैन लेवल कैलकुलस में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ओनली पॉसिबल विद अ स्पेरिकल शेप राइट तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था एंड देन कम्स इन विजिबल लाइट अगर इन विजिबल लाइट की बात करें सो हियर ही टॉक्स अबाउट थिंग्स लाइक एक्स रेज गामा रेज एंड से सच काइंड ऑफ रेडिएशन रेडियो वेव्स और माइक्रो वेव्स एंड इवन इंफ्रेड रेडिएशन एंड अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन ये पहले तो डॉक्टर अटाइसन बात करते इंफ्रेड रे की पहले तो वो एक्सप्लेन कर देते कि बिफोर एटीन हंड्रेड्स लाइट का मतलब सिर्फ विजिबल लाइट होता था जो हम देख सकते हैं लेकिन फिर आए एक बहुत ही मतलब रिवोल्यूशनरी साइंटिस्ट हु वॉज विलियम हर्शल तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि नो इट इज़ नॉट जस्ट विजिबल रे की जो हमारी स्पेक्ट्रम होती है थिंग्स लाइक रेड ऑरेंज ब्लू येलो इंडिगो एंड और लॉट मोर कलर्स इंस्टेंट सेवन कलर्स रेट एज गिवन पर बाय सर आइजक न्यूटन तो वो आर नोट एंड ऑफ स्पेक्ट्रम इंस्टेंट रेड के पीछे भी लो फ्रीक्वेंसी की कोई लाइट रे होती है जो हमें नहीं दिख सकती क्योंकि हमारी आइज उस फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट नहीं कर सकती तो उन्होंने इसको नाम दिया इंफ्रा रेड एक्चुअली इंफ्रेड रेडिएशन एंड द स्टोरी डेंट एंड ईयर फिर क्या हुआ फिर बाकी साइंटिस्ट आए जोहन रेचर हु वॉज ऑल्सो वेरी रिवोल्यूशनरी साइंटिस्ट तो उन्होंने बताया नॉट ओनली दिस काइंड ऑफ इनविजिबल लाइट इंस्टेड इवन वॉयलेट के बाद भी कोई हायर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन होती है जिनको उन्होंने नाम दिया अल्ट्रा वॉयलेट क्योंकि ये वॉयलेट की बियॉन्ड है दैट इज द थिंग अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन तो ऐसे डिस्कवर हुए इंफ्रेड रेडिएशन एंड अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन फिर हमारी सीरीज मिली कि दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स लाइक माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स एंड देन कम्स इंफ्रेड रेडिएशन उसके बाद हमारी विजिबल लाइट आती एंड देन एक्स रेज एंड गामा रेज ऑल राइट बट बिफोर इवन एक्स रेज एंड गामा रेज देर इज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एंड दैट इज आफ्टर द विजिबल लाइट की स्पेक्ट्रम तो इनविजिबल लाइट क्योंकि ये लाइट हम लोग नहीं देख सकते एंड यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन है कि कैसे हमारे मॉडर्न जो टेलीस्कोप्स बन रहे हैं ये इन्फ्रेड रेडिएशन एंड माइक्रोवेव्स रेडियो वेव्स एक्स रेज गामा रेज इनको भी डिटेक्ट करने के लिए बन रहे हैं टू डिटेक्ट दोज काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज ताकि हम यूनिवर्स के बारे में और भी चीज़ें जान सकें Then comes between the planets. यहाँ पे सिर्फ एक चैप्टर था बिटवीन द गैलेक्सी चैप्टर नंबर फोर्थ लेकिन ये है चैप्टर नंबर टेंथ यानी कि बिटवीन द प्लानट्स तो बिटवीन द प्लानट्स में डॉक्टर टाइसन एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम मोस्ट केस में तो एम टी दिखता है लेकिन एक्चुअल में है नहीं इंस्टेंट यहाँ पे मैनी थाउजेंड्स ऑफ टर्न हमारी रॉक्स होती हैं जो कि प्लानट्स के बीच में जाती रहती एंड मोस्ट ऑकरेंस केस ऑकरिंग केस होते हैं दैट इज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर का कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर बेल्ट होती है दैट इज द एस्ट्रॉयड बेल्ट एंड वहाँ से एस्ट्रॉयड बेल्ट बहुत बार अर्थ के ऑर्बिट को भी क्रॉस करती है सो दैट आर डेंजर वेरी मच टू अर्थ कि कोई एस्ट्रॉयड गिर जाए तो दैट विल बी अर लॉट डेंजरस जैकी जैसे एक बार गिरा था सो द डायनासोर्स बिकेम एक्सटिंग एंड वी वो बोर्न एंड वी ग्रीव एज होमोसैपिन्स तो यहाँ पे वो बिटवीन द प्लान्स की बात बातें बताते हैं एंड ही ऑल्सो टेस्ट कि बहुत बार एक 
बहुत ही हाई इम्पल्स बहुत हाई इम्पल्स की वजह से अगर अर्थ से कोई चीज़ स्ट्राइक होती है एंड बहुत हाई इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम दे देती उसकी वजह से अर्थ के रॉक्स स्पेस में फ्लाई कर जाते बहुत मून तक पहुँचते बहुत मार्स से अर्थ आ जाते मून से अर्थ आ जाते एंड डॉक्टर आइसन डॉक्टर टाइसन ये भी स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं कि एज मॉडर्न साइंटिस्ट से कि लाइफ ओरिजिनेट हुई थी मार्स से लेकिन वहाँ पे हयावी इम्पल्स की वजह से लाइफ मार्स से अर्थ पे ट्रांसफर हो गई सर एक मॉडर्न थेरी है हम टोटली मतलब बिलीव अभी नहीं कर सकती इट वॉज जस्ट अ थेरी तो वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट देन कम्स एक्जो प्लानट अर्थ यहाँ पे अर्थ की तरह अदर प्लानट्स की बात करते हैं समथिंग लाइक यूरोपा यूरोपा पे एक्चुअल में इट इज़ अ सी अ काइंड ऑफ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर प्लानट नेबर प्लानट तो यूरोपा पे बेसिकली हम लोग एज्यूम करते हैं कि इसके सर्फेस के अंदर एक ओशन है दर इज अ लोट ऑफ वाटर अभी तक ये भी एक थेरी है सो वी आर नॉट अबाउट क्वाइट श्योर कि क्या वहाँ पे लाइफ भी है सो मैनी साइंटिस्ट बिलीव कि यूरोपा पे वाटर यानी कि एच टू की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे लाइफ भी एग्जिस्ट कर सकती है सो दैट इज़ एक्स्ट्रा टेरिस्टियल लाइफ बट वी आर हिस्टल नॉट श्योर तो ये फिक्शनल मतलब कह सकते हैं बट इवन इट कैन बी रियल तो इस इन्हीं चीज़ों के बारे में डॉक्टर टाइसन हमें एक्सप्लेन करते हैं देन कम्स द फाइनल चैप्टर ऑफ द बुक दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑन द कॉस्मिक परस्पेक्टिव ये हमें अपने मतलब एंड की जो हमारी परस्पेक्टिव है डॉक्टर टाइसन की वो बताते हैं अपने लॉजिक एंड थिंग्स दैट वे कि हैंड ही इवन डिस्कस वेरी मिस कॉमन प्रॉब्लम्स लाइक फीडिंग some people and the dangers to our civilization human civilization civilization of homo sapiens and things that way and finally end kar jati hai with the acknowledgments and then index and this book right here finishes and i'd also like to read a praise for this neil degrees tyson jo ki likha hai michio kaku author of hyperspace and parallel worlds ki author ne says we know michio kaku is also very great physicist and co-author of even m theory or string theory उन्होंने लिखा है कि हु कैन आस्क फॉर बेटर कॉस्मिक टू गाइस टू द यूनिवर्स दैन डॉक्टर टाइसन एंड गोल्ड स्मिथ सो ही आल्सो प्रेजेस नील डिग्री टाइसन तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इतने ग्रेट साइंटिस्ट भी इतने मतलब ग्रेट ऑथर के बारे में प्रेज करें सो वी कैन ऑल्सो नो कि ये कितनी अच्छी बुक होगी एंड ऑल्सो लाइक टू मैंशन राइट एक और बुक जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है दैट इज़ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बाई डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग प्रोफेसर स्टीफन वॉल्यूम हॉकिंग वॉट यू कॉल हिम तो दोज टू बुक्स आर पर्सनली माई फेवरेट मुझे पता चले बोथ आर ऑन एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी लेकिन ये कुछ ज़्यादा कॉस्मोलॉजी डेडिकेटेड है एंड एक्सप्लेन्स कि पहले से कि पहले जो बिलीव थी कि द अर्थ वॉज अ फ्लैट डिस्क बाद में एरिस्टोटल आए तो ये हिस्टोरिकली वो सारी चीज़ें ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बताती है हिस्टोरिकली सो पर्टिकुलरली ऑन कॉस्मोलॉजी लेकिन आ, ये एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन अ हरी यानी कि बाई नील डिग्रेस टाइसन ये ज़्यादा कंसेप्ट पर फोकस करती है Other than history, so it's rather to that side. And our astrophysical happenings tell us that galaxies are formed, how our black holes are formed, and how our clusters are formed, and things that way. So these uh, books you can call my personal favorite. Very good books. Hai. If you get a chance, you should surely read them. You will also love astrophysics a lot. Then, so that was just my opinion on this book. If get time, you should surely. Just read this book. So, ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है एज इट इज़ अगेन एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन अ हरी बाई नील डिग्री स्टाइसन दैट वॉज इज ऑल फॉर डी एंड थैंक्स टू ऑलवेज एंड जय हिंद जय भारत